is Venthoff factor. To understand uh, this topic better, I suggest you to see my previous video in, in which I told you about the abnormal molar mass and how colligative property increase in case of dissociation and decreases in case of association. Clear? So, today uh, to overcome this problem that uh, uh, Wentoff was the scientist who gave a method to correct the molar mass in case of association and dissociation with the help of I which is known as Wentoff factor. Clear? So, how, uh, how is the value of I will be calculated here? So, here I have written three formula. I equal is to total number of moles of particles after association and dissociation upon total number of moles of particles before association or dissociation. It can be written as also I equal is to observe colligative properties upon colligative, uh, calculated colligative properties. And I equal is to normal molar mass which is calculated molar mass and upon abnormal molar mass which is observed molar mass. So here observe I have written in numerator and here observe molar mass I have written in denominator. Why? Because the molar mass is inversely proportional to the colligative property. Clear? So here is a three method to uh, calculate the Wentz of factor I. Clear? So first of all we will discuss the first case. If dissociation is 100%. If dissociation is 100% mean we have taken one mole of NaCl and it is completely dissociated to give Na plus plus Cl minus. One, one uh, particles of Na plus and one particles of Cl minus. So I equal is to total number of moles of particles after association or dissociation. So here we are discussing about dissociation. It means two particles, two upon one equal is to two means I's values greater than one. I values greater than one in case of dissociation. And we will discuss another case here that uh, if uh, the electrolyte is not going to be completely dissociated, agar wo completely dissociate nahi ho raha hai, then uh, we will uh, study about the degree of dissociation. We will discuss about the degree of dissociation means alpha. We have studied in 11th standard also about alpha. Alpha means alpha mole is being dissociated now. Clear? So first of all, we will uh, discuss the relationship between alpha and I here. Clear? Uh, we have taken An which is uh, dissociating uh, which is dissociating means not completely dissociating to give Na. Here we have An liye hai. An ke kitne liye hai? One mole liye hai jo completely dissociate nahi ho ra and it gives Na. Clear? So when the time was T means zero and here we have taken one mole. Clear? Jab time zero tha to one mole the or dissociation start nahi hua tha. When time is T, jab time kuch na kuch ho gaya hoga to alpha mole dissociate huye honge. To yaha An se kitna mil ra hai? Na. So alpha जब dissociate होगा तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर n alpha clear so i equal is to this formula we will apply तो one minus alpha plus n alpha why I have written both क्योंकि पूरा completely dissociation नहीं हो रहा है इसका मतलब one minus alpha भी है and n alpha that is why I have written one minus alpha plus n alpha upon one so here we solve this equation then we will get the relationship between alpha and i alpha equal is to i minus one upon n minus one clear what is n over here एन कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? So for electrolyte KCl, NaCl, n value is two. So if we will put this value two over here, then we will get alpha equal is to I minus one. I have proved over here clear. When NaCl is not completely dissociated, two gives Na plus plus Cl minus. When the time was t is zero, time कितना यहाँ पर zero है? इसकी मैंने कितने मोल ले रखे हैं? One mol. जब dissociation start नहीं हुआ है, तो कितने बन रहे हैं? Zero and zero. If dissociation अब start हो चुका है, तो alpha moles dissociate हो रहे हैं, तो कितने बनेंगे? One alpha, one alpha, one particles, one particles clear. So I equal is two. We will apply this formula. और अभी क्योंकि dissociation पूरा नहीं हुआ है, तो ये भी है, ये भी है. So we will write in this way. Alpha plus alpha plus one minus alpha. We will solve this equation and get I equal is to one plus alpha. Both one is same. Okay. Now we will discuss another case in association. If association is hundred percent means association pura ka pura association ho raha. It means we have taken two moles of CS three CS two gives dimer. हमें क्या मिला है यहाँ पर dimer. Two से कितने मिले हैं? One मिले हैं. Clear? So I equal is to we will apply this formula again. I equal is to 1 upon 2, 1 upon 2. Here i's value is less than 1. Here i's value is greater than 1. And here i value is less than 1. Clear? 
and uh, now we will discuss another case uh, in uh, degree of dissociation degree of association means jab association complete tarike se na ho raha ho clear so here i have taken uh, na clear na is uh, uh, na na gives an uh, hum kaun sa dis hum kaun sa case discuss kar rahe hain jab uh, association 100% na ho then na gives an जब टाइम जीरो है इसके वन मोल्स लिए हैं अभी एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ कितना बना है जीरो इट मीन्स एल्फा मॉलिक्यूल इज एसोसिएटिंग मीन्स एंड हेयर एन ए से कितना मिल रहा है ए एन तो हेयर एल्फा अपॉन एन क्लियर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुला अगेन यू विल सॉल्व दिस आई इक्वल इज टू वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन क्लियर क्योंकि एसोसिएशन कंप्लीटली नहीं हो रहा है तो उसमें ये भी है Uh, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके भी हैं और इसके भी हैं देन वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन वन एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन देन विल गेट आई माइनस वन इक्वल इज टू एल्फा वन अपॉन एन माइनस वन एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल्फा एंड आई इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ एसोसिएशन क्लियर हेयर एंड कितने कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पर एंड देखिए ये वैल्यू है क्लियर एंड इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एथेनोइक एसिड सी एस थ्री सी एस तो हेयर इज टू अगर आप यहाँ पर इसके एन की जगह वैल्यू टू रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगी आई इक्वल टू वन माइनस एल्फा अपॉन टू सो हियर आई हैव प्रूव दैट क्लियर सो यू नो दैट अबाउट दीज फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन प्रीवियस आई टोल्ड यू दैट कि हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब यूज कर रहे थे जब कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो एसोसिएट और डिसोसिएट ना कर रहा हो लेकिन अगर इफ दे आर इफ माई इफ आई हैव टेकन एन एस एल के सी एल सी एस थ्री सी एल इट मीन्स दे आर डिसोसिएटिंग एसोसिएटिंग टू करेक्ट द मोलर मास वी विल मल्टीप्लाई बाय आई इन ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर सो ऑब्जर्व दैट इन फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एपर प्रेशर आई एम मल्टीप्लाइड बाय आई इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय आई इन फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय आई एंड इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो आई एम मल्टीप्लाइड बाय आई सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वी विल यूज दीज फोर फॉर्मुला सो वी विल अंडरस्टैंड दिस द होल टॉपिक इन न्यूमेरिकल ऑल्सो बैटर हम इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे नोमेरिकल की हेल्प से सो इन माई प्रीवियस इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द अबाउट दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल ओके थैंक यू स्टूडेंट